യെസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇ സി കൊമേഴ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാർട്ട് ടു വീഡിയോയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അത് കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ കാണാവൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നീക്കുപോക്കുകളൊക്കെ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഐറ്റവും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഐറ്റവും ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഐറ്റവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് കാൻ ബിസിനസ് മാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് തെറ്റും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻ എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ കാണിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസോ ഇൻകമോ എന്ത് ചെയ്യതില്ല കറണ്ട് ഇയറിൽ കാണിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഇയറിൽ കാണിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് കറണ്ട് ഇയറിൽ കാണിക്കുക ഈ രണ്ട് കേസിലാണ് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ആവാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാലി ആവാതിരിക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടാലി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏ കുറച്ച് അക്കൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരേണ്ട ഐറ്റം കാണിച്ചിട്ടും ചില ഐറ്റംസ് കാണിക്കാതെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ റൂള് പ്രകാരം അത് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് മേ നോട്ട് ബി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഫോർ വിച്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഹാസ് ബിൻ പ്രിപ്പയർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചില എക്സ്പെൻസൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കേസാണ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻസസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ഇയർ ഏ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇയറിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വർഷം കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റം ആയിരിക്കില്ല ഫ്യൂച്ചർ ഇയറിൽ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തെറ്റാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സച്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് ദ വിൽ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എ കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു
ആകെ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലെ ടു പ്ലേസസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സെയിം എൻട്രി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം അതിനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസിലുള്ള ആ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസിലുള്ള ഉള്ള ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെക്കൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് റിമെയിൻ അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ വിറ്റ് പോവാത്ത അൺസോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിറ്റ് പോവാത്ത ബാക്കി വരുന്ന ഗുഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ ഡിസംബറിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ വിറ്റ് പോവാത്ത എത്രത്തോളം സ്റ്റോക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഷോൺ ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും എവിടെയും രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എൻ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കറൻറ്റ് ഇയർ ബട്ട് ഹാവ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പേഡ് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ്ലി ആഡഡ് ടു ദി കൺസേൺഡ് ഐറ്റം ഓൺ ദി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ഒന്നെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നോക്കുക അതിൽ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ഷോൺ ഇൻ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം മാത്രം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാലറി വരെ നമുക്കറിയാം എവിടെ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സാലറിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രേ തേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ടൈം എ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ്
ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇയറിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു ഇൻകം ആയിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കറണ്ട് ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനെയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം ഫസ്റ്റ്ലി ആഡഡ് ടു കൺസേൺഡ് ഐറ്റം ഓൺ ദി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിലല്ലോ കാണിക്കേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരേണ്ടതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എ സെർട്ടൻ ഇൻകം ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബട്ട് വോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് പീരീഡിലുള്ള ആവില്ല പക്ഷേ ഇൻകം റിസീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻകം ബീങ് ബിലോങ് ടു നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഇസ് ടേം ദ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയറിലെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഇൻകം നമ്മൾ ഈ വർഷം റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്ലി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി കൺസേൺഡ് ഐറ്റം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൺസേൺഡ് ഐറ്റം ഒന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വിയർ ആൻഡ് ടി ഇയർ ഓഫ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസെറ്റിന് വരുന്ന തേയ്മാനമാണ് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറിന് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ല നമുക്കൊരു ആറായിരം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ അതിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാന ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബിസ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ കാരണം അത് ചിലവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് മാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഡെബിറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കേസായിട്ട് ദെൻ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി കൺസേൺഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ദി അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൺസേൺ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫർണിച്ചർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഫർണിച്ചർ എന്നെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും ഈ ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ആയിരം ഫർണിച്ചറിന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർണിച്ചർ പതിനായിരം ആണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒൻപതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യുക ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റ